Düştüm damlarına öğüt veren bu olur Düştüm hapus damlarına öğüt veren bu olur Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur Ana baba bacı kardeşler günüm bel olur Ana baba bacı kardeşler günüm bel olur Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim Değerli birbirinden hem de değerli atölyehane dostları Cem Karaca namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim değil mi Arzu? Evet biz dedik ki ya şarkılara da çalışalım. Modern folk ikilisi olduk bir bakıma ama <gülüyor> tevellütü yetmeyenler bilmez. Belki onları da konuşuruz. Modern folk ikilisi. Evet, evet. Evet. Çocukluk grubumuz. Evet. Evet. Aynen. Bugün Cem Karaca'yı konuşacağız. Ne zamandır istiyordum. Arzu benzetti sağ olsun bir sürü benzeyen. <gülüyor> Evet Deniz'le Cem Karaca'nın çok ortak yeri <gülüyor> İnşallah büyüyünce ben de olurum öyle. Belli mi olur? Bir... <gülüyor> Dur da. Sen kendin olduğun halinle çok güzelsin canım. Aa, yerim ben seni ya. <gülüyor> Dur Cem Karaca'ya dönelim. Hadi Konuyu dönelim. sattırmayayım. Evet, Cem, evet, Karaca. Cem Karaca'ya dönelim. Cem Karaca. Soru mu çekelim? Çekelim Kafadan bence. Girelim çünkü mi? en başından zaten Yazdım diyorsun soruları. soruları. Değil mi? 1945'te nasıl bir ailede doğdu? Hem de Nisan ayında doğuyor galiba o da değil mi? Aa, Yanlış hatırlamıyorsam. Doğumunu bilmiyorum. Neyse. Benim de. Ay... Belki de aynı gün doğmuşuzdur. Bak bunu Yok, nasıl kaçırdık? Yok aynı gün doğmadınız. <gülüyor> ee, o böyle 8 yoksa o neyse yürü buyur hayatım. Nasıl bir aileye doğdu? Peki tiyatrocunun çocuğu olarak doğuyor. Ee, hmm. Azeri baba, Ermeni anne. Irma. Evet Irma. Toto Karaca olarak ismi değişince Toto Karaca oluyor. Hmm. Ee, ve şey... E... Bir tek annesiyle babası tiyatrocu değil. Annesi zaten yedi kuşak tiyatrocu. Anne ne diyecek? Gösteriyor. Anneannem, Mari, teyze. <gülüyor> i̇şte şu bu herkes. Evet. evet, evet. Annesinin teyzesi Muhsin Ertuğrul'la partner Oynamış. olarak çıkıyormuş. Yani. Evet, evet. Anneannesi de çok kısa ömürlü olmuş yazık. Ya evet. Mari, Mari de değil mi? Atmıyorum Onun durumu arama. Onun hatırlamıyorum. Ben... Roza'yı hatırlıyorum. Ha, Roza da galiba teyzeydi Arzu. Teyze Roza. Ha? Aferin. Roza Felekyan. Ha. Onu not almışım. Annesinin ismini not almamışım. Ha, ben de onu inşallah atmıyorsam Mari diye hatırlıyorum. Evet böyle gösteriyor fotoğraflarını falan. Evet çok gururla değil mi? Ve sahnede de zaten o tiyatro kumaşını öyle bir kullanıyor ki adam. Ben yani klipleri aha deliye bak diye seyrediyorsun hem bir yandan ama... Ee, bir deli o kadar zaten deli olmasan sanat nasıl yapacaksın ya e tabii. deli işi yani zaten hani biraz delirmek mecburi yani tabii kuralların ee, dışında düşünmen lazım ki yaratıcı olabilirsin onu da bir dakika ben kural dışı düşünüp geleyim diye olacak bir şey değil yani doğuştan delirmiş de doğ, doğmuş olman lazım ve nefis evet, yani. ve o öyle doğmuş yani belli ki evet tabi canım her yönüyle protest tabii. <gülüyor> her yönüyle babası çılgın. nasıl Babası hariciyeci ol diye diretiyor. Evet ama senin babanın avukatı olması <gülüyor> hayal kurması <Evet>. gibi. Evet. <gülüyor> Ay yazık ya. Evet yani hariciyeci olacağını nasıl hayal edersin Cem Karaca gibi bir adamın değil mi? Önce diyor ki küçükken soruyorlar ne olacaksın? <gülüyor> Doktor olacağım diyor. Hatırlıyor evet. musun? Sonra Doktor. mühendis olacağım diyor. Hariciyeci olacağım diyor. Hariciyeci evet. Kendini babası... beğendirmek istiyor ya. <gülüyor> ah canım ya. O anekdotları anlatmamız lazım ama. İlk bir çayda bizimki arkadaşları ille Cem şarkı söyle diyorlar. Bizimki ilk bir onlara evet. yakın bir yerde bir çay derlerdi bizim gençliğimizde. Bilmem kimde çay var gelir misin? O çay işte böyle herkes birbirine bakacak, dans edecek. Ondan sonra ilk 15-16 yaşlarında yerde. hani e, e, çaylarımız vardı bizim de gençliğimizde. Evet, Sen çaya evet, gittin mi hiç? Living room'da falan çay olurdu. Yani Güzel. bizde arkadaşlarımızın evinde olurdu. Hı. Böyle pick up sistemler, müzik ha, yapılır. Tabii, tabii, evet. Yani çay ona İç denirdi. Işte. Aynen limonatalarını daha 15 yaşındasın hayatım. Evet. Limonatanı içersin. Ondan sonra yeşerdiğin bir arkadaşın varsa dans edersin. Ondan sonra oydu yani çay dediğin. Evet. Ee, o da bir çayda ille söyle diyorlar. Cem Karaca da sanıyorum 16 yaşında veya 17 yaşında. Daha küçüktü. Belki olabilir. de. Yani tam da işte 15 yaş çayı. Yani Robert Karaca <gülüyor> okuduğu dönemde. 
Orada şarkıyı söylüyor. Sonra kanına giriyor mevzu. Evet. Şarkı söylemeye Çok karar. beğeniyor çünkü herkes. <gülüyor> Bayılıyor. Evet. Ve babası e, Cem Karacı bir yerde sahne aldığında parayla adam tutup çocuğunu yuhalatıyor ki hala hariciyeci <gülüyor> olur mu? <gülüyor> parayla adam tutup çocuğunu evet. yuhalatmak nasıl bir kafa? Ama benim babam da derdi eğer şarkıcı olacaksan benim senin önünde durup sana atılacak fındık fıstıkları veya silahlara karşı siper olmam lazım dediydi babam evet, bana ilk. Evet zor bir şey yani. Çocuğunun şarkıcı evet. olacağını kabullenmek bir aile için baya trajik anladığım kadarıyla. Değil e, mi? Çok zor bir iş o yüzden yani bir sürü zorlukla karşı karşıya kalıyorsun. Çocuğunun böyle bir şeylerle karşılaşmasını istemezsin. Kolay ve mutlu bir hayat olsun istersin. Ama gel gör ki Mutluluk akacak kan. Mutluluk kolaylıkla olmuyor işte. Tabii. Yani mutluluk orada değil. <gülüyor> Mutluluk kolaylıklı olmuyor. Özlü sözü nefisti bence. Arzu Taşçıoğlu Gürses. Senin de ama uzun hayatım soyadı. Gittikçe evet. uzadı. <gülüyor> ya öyle evet. Taşçıoğlu yetkinci oldu. Biz, biz küçük evet. Evet ama Cem Karaca yani akacak kan gerçekten damarda durmuyor. Evet. Çünkü nasıl böyle bir şeye engel olabilirsin ki? Hele ki adam da tiyatrocu yani evet. tanıdığı Eminim bir trajedi. Toto Karaca hep destek oluyor yani. Çocuğuna. Evet. Annemle koalisyondayız diyor zaten. Evet evet sürekli. onunla birlikte babayı ikna ediyorlar. Edebiliyorlar mı? E, evet sonunda ikna oluyor. Şey diyor yani madem diyor tamam müzik yapacaksın. O zaman var diyor bu batılı müziğini değil de diyor, bizim yerli müziğimizle biraz ilgilen diyor babası. Aa bak evet. ben bu Zeto'yu atlamışım sevgili Arzu. Öyle mi? Evet. Aferin. Çek mi çekeyim mi? Çekeyim. Çek. Müziğe nasıl başladı? Tam da anlattık. Anlattıydı. Yürüyelim ha. arkadaşlar. <gülüyor> Yürüyelim arkadaşlar. Altın mikrofon yarışması. Evet. Eğlenceli. Evet evet. Altın mikrofon yarışmasında. Zaten altın mikrofon yarışması bence Anadolu Pop, Anadolu Rock'ın oluşmasında çok önemli. Çünkü e, altın mikrofonun tanımında şey var. Altın mikrofon yarışmasına katılmak için... Batı enstrümanları ve tekniğini yerli müzikle birleştirmen gerekiyor. Aa! Tam da Anadolu pop tanımı yani. Ve Aa. oradan çıkan gruplar işte e, insanlar filan. Bakayım söyleyeyim kim var. Erkin Koray var, e, Edip Akbayram var, Moğollar. Bir sürü insan altın o mikrofonda. Dönemin bütün, bütün evet, o dönemin bütün o dönemin Finale grupları. kalanlar. Zaten bütün finale kalanlara da plak yapıyor altın mikrofon. Yani Aa. özelliği o. Hem bunları turneye çıkarıyor. Galiba ha. ilk ikiye gireni. Bütün finale kalanlara da plak yapıyor. Yani çok e, şey e, bonkör Gerçekten davranıyor. O zamanki e, evet. müzik e, halini besleyen e, evet. sistemi kurmuş yani. Tabii ne kadar tabii. iyi düşünmüşler ya. Aferin. Yani aferin. Şimdi günümüzde onlara gerek kalmadı ama o zaman için Gerçekten de kalifiye adamlar çıkmış. Aslında yani şey de gereklilik olup olmamasını bilmiyorum ama yani yön verme anlamında güzel bir şey. Yani böyle bir şey yani direkt Anadolu popu desteklemişler. Nefis nefis. Hatta Cem Karaca o yarışmada ikinci oluyor. Evet ikinci oluyor. Birinci olamıyor ikinci oluyor ama bizim deli herkesten fazla dikkat çekiyor. Evet. Çünkü... Abi adamın çıktığı kostümler, kıyafetler filan nasıl? Sahneyi dolduruşu. <gülüyor> Cem Karaca'mız zargana gibi bir adam böyle. İncecik yani böyle kılçık balık kılçığı evet. gibi değil mi? Evet. Acayip zayıf. Üstünde de bir işçi tulumu. Sakallar, bıyıklar her yerinde siyahlara boyanmış. İşçi tulumu da leş gibi. Sahneye böyle çıkıyor. <gülüyor> Sonra anlatacağım. Size değil onu anlatacağım çok özür dilerim. Ondan sonra öyle bir şeyleri var hep televizyonda yani sonradan seyrettiğinde inanılmaz veya o Tabii. Anadolu Rock'a geçtiği zaman. Onu zaten kovuluyor gazinoda. <gülüyor> Kıyafetle çıkıyor ondan sonra Adalet Partisi'nden birisi seyrediyor şey <gülüyor> gösteriyle. Ee, o son oluyor yani. O gazinoda son çalışları oluyor. Sonra kutluyorlar. Bizim diyor düşmanımızın övgü şeyi... Ne diyor? Yergisi. yergisi bizim için övgüdür deyip kutluyorlar. Neden olduğumuzu tabii öğrendik diye anlatıyor. Bir yudum insan nefis çekmişler. Onu da seyretmenizi tavsiye evet, ederiz evet, ya. Evet. Çok lezzetli. Ondan sonra çok şeker. Oradan kovuluyor. Fakat bizim anarşik hiç duramıyor. Yani adam sürekli üretmeye devam ediyor aslında. Tabii tabii. Yürüyor. Arzu hep ben çekiyorum. Biraz ben da sen çek bu çileyi. Ben çekeyim. 
Almanya'ya ilk gidişleri Apaçlarla birlikte. Ha, Zaten Apaçlar'dan o adamın adı yazdım. neydi? Mehmet Soyka mıydı? Neydi şu Söyleyeceğim, resimdeki gözyaşlarını? So, soy Aslan. Soy Aslan. E, Mehmet Soy Aslan bu e, resimdeki gözyaşlarını yaptı. Evet. Onlarla beraber müziği yaparken Cem Karaca şey yapıyor. E, nasıl diyeyim ben böyle daha çok batı ezgileri. Ha müziğe nasıl başladıya da girmemiz lazım. Oradan çaydan Aa, girdik evet, ama evet. rock. Cem Karaca'nın deyimiyle rock'la giriyor mevzuya. Evet. Rock da Elvis Presley falan bayılıyor tabii, tabii, o Elvis dönem. Presley. Ben bir tane kaydını da dinledim 64'te yapılmış bir kayıt. Hakikaten Elvis Presley gibi söylüyor. Yani Elvis Presley şarkısı değil de I had a hammer if I had a hammer mı? Öyle bir şarkı. I had a hammer. I got a hammer in the evening. Evet, evet, evet, evet. Aa, bunu söylüyor öyle mi? Evet bayağı Elvis Presley tarzında söylüyor. Yani yine kendi sesini duyuyorsun Cem Karadın ama. I had a hammer I had a hammer in the morning Hammer in the evening All over this land Aa tabi Zaten her şey önce taklit ederek yani evde anne babamızı görüyoruz, yürüyorlar, kalkıp yürümeye başlıyoruz. Yani bütün öğrendiğimiz şeyleri önce taklit ederek öğreniyoruz aslında bakacak olursan. Belki de onları taklit etmesi e, hani bugünün o gününe yani onun kendi günündeki gününe hizmet etmiştir belki de. Hı hı. Yani rockla başlıyor Cem Karaca kısaca. <gülüyor> Ama rock onun hayatında yine de var zaten hep var yani rock altı. Ta- Anadolu rock'a dönüyor. Tabii tabii. Fakat ne diyor? Ne diyor? Şey, Şu... Askerliktekini mi diyorsun? Abi. Bağlama sesini ilk duyuşu değil mi? Bizimki... Yani, i̇lk değil tabii ki. Kim bilir kaç kere duymuş. Kaç orada... yılında askere gidiyor bizimki? 65 miydi? Herhalde öyle bir şey. Galiba evet. 65 miydi? 67'de dönüyor askerde. Evet. 65'te askere gönderiyorlar Cem Karaca'yı. Ondan sonra askere gidiyor. Sıla hasreti çekiyor. Cayır cayır. Ve orada... Abi Cem Karaca kendisi anlatıyor. Öyle bir bağlama taklidi yapıyor ki ben uçtum. <gülüyor> Ama onun yaptığı taklidi bir dinlemeniz lazım. Yani birebir oradaki o ince ayarları vererek bağlama taklidini yapıyor. Ve diyor ki hiçbir şey duyduğum hasreti Hiçbir şey bu kadar güzel anlatamazdı. Direği sızlıyor, burnunun direği sızlıyor ve e, orada evet. Anadolu yani 1965 yılında karar veriyor Anadolu müziğe. Diyor ki ben yabancı bir yerde yani aykırı bir yerde yabancı bir müzik, yabancı bir toprakta yabancı bir müzik yapmak yerine Doğru bir toprakta doğru bir müzik yapmaya öylelikle karar verdim diyor. Evet. O bağlama sesi ve demin senin dediğin işte o altın mikrofon yarışmasında evet. e, yabancı enstrümanlarla e, yani. yerli müziği bir araya getirme fusion'ına Cem Karaca o bağlama sesini duyarak karar veriyor. Zaten bağlaması da var yani bütün enstrümanlar da kendisinde mevcut aynı zamanda bakacak olursan. İşte böyle Cem Karaca'mız bu yola çıkmaya karar veriyor. Evet. Sonra zaten coşmalara doymuyor değil mi Arzu? Tabii tabii. Yani şey de DNA'sın, DNA'mız da var zaten diyor. Yani ben orada duydum ama tabii ki e, diyor e, bağlamayı, türküyü yani illaki içimizde hissediyoruz her zaman. Yani kendim açıp dinlemiyor bile olsam diyor. Arabada, yolda, sokakta o türküleri duydum, dinledim, DNA'mıza işledi diyor. <gülüyor> Dur şu doktorlu hikaye neydi ya? Doktor Aa, bana evet. acı... Bir, bir... Şey şey, Aşık Mahsun'un Şerif'in bir türküsünü söylüyor. Acı, do- e, acı doktor bak bebeğe. Acı doktor bak bebeğe. Şimdi e, rahmetli Egemen Bostancı'nın gazinosunda bu şarkı, bu hikayeyi kendisinden dinleyin. Ama bizim de tadı damağımızda kaldı, size anlatmak istiyoruz. Evet, evet. Ya şimdi bu Cem Karacacığımın gözleri yedi buçuk miyop, yedi buçuk değerinde miyop tamam mı kocaman o gözlük camları. Ondan sonra sahneye de çıkmış köylü kıyafeti üstünde de ceket var. Çünkü acı doktor bak bebeğinin sonunda param yok al ceketimi deyip bu bizimki tiyatrocu ya aynı zamanda mizanseni kuruyor ceketi atacak. Bizim miyop gözlükleri çıkarmış çıkıyor sahnede kimseyi de görmüyor nerede kim var. <gülüyor> Acı doktor bak bebeğe şarkının sonunda attı, param yok al ceketi deyip ceketimi al diyor yani şarkının içinde türkünün içinde. 
param yok al ceketi mi diye ceketi fırlatıyor. <gülüyor> sahne deniliyor egemen bostancı çağırıyor bizimkini <gülüyor> herhalde sahne çok güzel oldu nefis canlandırdın diyecek diye koşarak gidiyor bizim Cem Karacamız egemen bostancı diyor ki sen o ceket kime attığının farkında mısın diyor yok yani <gülüyor> değilim sağlık bakanının önüne <gülüyor> bu kadar olur yani pişti <gülüyor> aç doktor param yok al ceketi daha uygun kime atılır ki o ceket evet. nefis Nefis hikaye de yani tam pişti. Evet. Çok güzel hikaye. Çek çiğim, çek. çek. Sen mi ben mi? Ben çek hadi. Apaçlarla yorunun ayrılması, solo ıı, ıı, hallere yönelmesi. Kardeşler, Moğollar, Derviş Han. Solo değil, solcu. Aman ben... Ama ben, ben kim bilir nasıl yazmışım. Hayır yani. yani. Evet, doğru doğru. Fikrim neyse zikrim öyle. Bir solo şeyi oldu ya onu anlatacağım ha, Ben o ilk gördüğümde de solo sandım onu. Halbuki evet. evet çünkü hiç adam çok grupist. Yani hep gruplarla. Tabii, tabii hep grup yapıyor. Hep evet grup gruplarla. Yapıyor. Hep kendine bir grup arıyor yani. E, rockçı adam. Yani tabii. <gülüyor> Anlat kızım. E, Apaçlarda yolu iki sebeple ayrılıyor aslında. Hem bir liderlik şeyi Mustafa Soyaslan'la aralarında bir... <gülüyor> Orada yani... da çok komik bir anekdot var. <gülüyor> Mustafa Soyaslan e, resimdeki gözyaşlı şarkısını o yapıyor. Ve şarkı çok popüler oluyor. Ama Cem Karaca ona bırakmıyor soloyu ve buradan aralarında bir çatışma çıkıyor. Ayrıca ama daha temel bir başka ideolojik çatışma var. Artık iyice <gülüyor> sola doğru kaymaya başlıyor Cem Karaca. Hem sola doğru gösteriyor. hem de Anadolu Anadolu müziğine doğru herhalde. Onlar daha Avrupa'yı müzik yapmak. Yok Apaçlar'da ben... da var. Yani zaten şeyi altın mikrofonu falan Apaçlar'la birlikte kazanıyor. Var birlikte yaptıkları Anadolu rock öyle parçaları. Öyle mi? Ha. Ben sanki biraz öyle anladım. Politik şeyden dolayı mı? Politik, ideolojik ha. Hmm. olarak anlaşamıyorlar. Yani artık Cem Karaca gittikçe, sola kaymaya başladıkça Ay. E, burada yolları ayıralım diyorlar. Yapaçlar da yolları ayrılıyor. Cem Karaca kendine yeni yollar buluyor. Kardeşler, Moğollar, Evet. sonrasında dervişanlar. Ve Cahit gittikçe şey yapıyor yani. Cahit sol... abinin gençlik fotoğrafını görünce bir tuhaf oldum Ay, ona çalışırken. <gülüyor> ne güzelmiş ama maşallah. Evet. Hepsi ne kadar güzeller ya. Evet. Ee, i̇lk hala genciz. <gülüyor> Sonra <gülüyor> efendime söyleyeyim. Cahit Berkay Fransa'ya gidiyor birkaç yıllığına. Ne için gidiyor onu bilmiyorum. Onları da sonra çalışırız. Fransa'ya gidince Moğollar dağılıyor. Böylelikle Hı-hı. Cem Karaca oradan ayrılmak evet. durumunda kalıyor. Sonra kardeşlere mi geçiyor? Dervişanlar Dervişan. var ha. Ee, Orada bir ilginç bir şey e, izledim ben. Hayret Kıvanç'ın programına çıkmış Cem Karaca. E, böyle bir şey yarışma programı. E, işte Cem Karaca'ya şey soruyor. Niye gözlük takıyorsun filan herkes çok merak ediyor diyor. Cem Karaca diyor ki bunu çıkarınca diyor. Napolyon Bonaparte'la aranızda hiçbir fark yok. <gülüyor> <gülüyor> Adet Kıvanç ama benim boyum filan diyor. Valla o kadar görmüyorum yani. <gülüyor> çok Ondan çok sonra e, şey e, bir sonraki grubun ne olacak diyor. Demek ki tam Moğollardan ayrıldığı dönem. Ha. Diyor ki dervişanlar olacak diyor. Hmm. Aa diyor niye diyor dervişan, ha dervişan. Ha, yok. Ha, ha. Dervişan zaten çok. Ne demek yani dervişler demek diyor. Tasavvufta diyor meraklıyım diyor tasavvufa. Yani daha sonra ha. onun o tasavvufa gidişiyle ilgili gerçeklik orada saklı yani. Diyor hmm. ki tasavvuf biz zaten diyor... E, Anadolu ozanlarından tasavvuftan besleniyoruz hmm, diyor. Tabii. Dervişan adı da diyor bize çok yakışır diyor. Hmm. Ve öyle yani Dervişan'ın herhalde kuruluş dönemi. Hmm. Ki, e, hmm. Kimlerden oluştuğunu söylemiyor ama Dervişan olarak söylüyor. Tabii. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Bu yarışma programında herhalde katılan kimse o bir soru soruyor. Ee, şeydi Cem Karaca yani soru soruyor. İki yarışmacı var cevap vermeye çalışıyorlar. Bilmeye ha. çalışıyorlar. Bir müzik grubunu soruyor. Amerikan bir müzik grubu diyor. Ondan sonra şey diyor işte keyboard var diyor. Üç kişiden oluşuyor diyor. Kimi söylemiyor musun? Emerson, Lake and Powell. Aa! Evet çok hoşuma gitti. Aa, ay çok güzel. Evet. Cem Karaca mı soruyor? Cem Karaca. Kendisi soruyor. Yani belli ki kendi yani şöyle böyle tarif ediyor falan. Hani ha, bir, ha. Bir hazır bir soruyu şey yapar gibi değil yani ha. sorar gibi değil. Ha. Ha, çok Bir de şey de beni çok etkiledi. Bu insanların birbirleri hakkında konuşurlarken Erkin Koray, Barış Manço, ya. Cem Karaca... Ee, hepsi üçü de bizi aynı potada aynı tencerede e, düşünüyorlar aynı tencerede kaynadığımızı düşünüyorlar ama üçümüzün de çok farklı yolları var diye anlatıyor Erkin Koray ee, ve 
on, çok güzel konuşuyorlar birbirleriyle ilgili. Objektif ve olumlu ve muhabbetli bir bakışla anlatıyorlar birbirleriyle olan evet. şeyi. Cem Karaca da onlarla ilgili görüşlerini öyle anlatıyor. Ve bu insanlar sahne üstünde ve dışında bilmiyorum bir tek Barış Barış Manço'yu tanımıştım ben Cem Karaca'nın bir tek cenazesine gittim onu da sonunda programımızın sonunda aktaracağım inşallah şöyle diyeyim ben sana sanki hep oldukları gibi bu insanlar çünkü deli zaten deli zaten yapamaz ki yani değil mi evet. yani şurada böyle durayım orada öyle durayım unutur kafa gider yani <gülüyor> Çok o, o oldukları gibi oluşları da çok hoşuma gitti benim, benim ya. Benim de çok hoşuma gitti. Gerçekten birbirleriyle ilgili anlattığı şeyler, anlattıkları şeyler de çok hoşuma gitti. Ki hele ki yani sanatla uğraşıyorsun, kıskanabilirsin. En çok ben diyebilirsin. <gülüyor> Hiç o toplara girmiyorlar. Yani evet. böyle o birbirlerinin arasındaki o muhabbeti, o bir ikram edişi yani şeyi titreleri ikram edişleri çok hoşuma gitti. Evet, benim de. Çok beğendim. O yani gerçekten Erkin de Erkin Kore'nin onun vokalini tanımlayış anlatış şeklinden çok güzel hakikaten. Çok hoştu. Çok çok hoşuma gittiler maşallah. Evet. Hepsi belki Barış abi vefat etmişti o sırada da. Evet. Cem Karaca'nın tiyatrocu yönü. Evet. Bunu aslında biraz anlattık. Çünkü yani işte tabii aileden geliyor tiyatrocu yönü ve şey Sahnedeki kostümleri, sahneyi dolduruş şekli, kullanış şekli, sahneyi şarkı söylerken ki kullanma şekli değil mi? Yani yarı tiyatro. Bu bacak burada ya da öyle eken böyle. Ya çok acayip bir adam. Gerçekten çok acayip bir adam. Evet. Yani şeye böyle alıp ayağını dayadığı duvarı. <gülüyor> yani pozlar, mozlar hepsinde bizimki absürt yani arkadaş. Yani... E, yani gerçekten çok şey Tam vücut dili var evet, ya, vücut aslında. dilini de çok evet. şeysiz kullanıyor. Ee, şurada şöyle yapayım, burada böyle edeyim <gülüyor> diye değil. Yani vücut dilini de tam geldiği gibi yani. Ne yapıyorum acaba? Du- duyuluyor mu sesler? Kapattım mı? Duyulmuyor mu? Duyuluyor. Güzel. Tamam. <gülüyor> Sevgili yönetmenimiz. Aa benim de yapmamam ha. gerektiği gibi. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah sesim gelmiştir bu Gel, kadar konuşurken. Gelmiştir. İki kulağında da varız Arzu. Demek ki bir aksilik olaydı. Yani evet, Cem değil, Karaca ha, tiyatrocu, ya, tiyatrocu yönü. Ee, i̇şte sahnede hep böyle ya kostümleri hem kostümleriyle hem action'ıyla adamın sahneyi kullanması. Diyorum ya o zargana gibi adam ama ne bil evet, Özgen Türk'le ya. yanında. Nebil Özgen Türk yanında şu kadar kalıyor. Ya evet, Nebil evet. Özgen Türk ufak tefek biri. Yani bizim gibi biri, yani benim gibi diyeyim, seni de tenzih ederim. <gülüyor> çok ya büyük da, farklar var aramızda. Ama yani, <gülüyor> Servi boyluyum. ablam bir fotoğrafımızı çektiğinde ben o farkı gördüm, masabım bozuldu. <gülüyor> Ondan sonra neyse efendime söyleyeyim, Cem Karaca böyle, Nebil Özgen Türk böyle yani size proporsiyonları gösteriyorum. Belki uzun boylu bir adam. Evet, ama ince uzun. Ama incecik. Evet. Yani gerçekten bir deri bir kemik görünüyor ki hani... Televizyonda biz kızların özellikle 5 te- kilo koy televizyon. <gülüyor> Gerçek halim 5 kilo al. Yani adam kim bilir televizyonda öyle görünüyorken ha, kim bilir nasıl? Ne kadar evet. Olabilir. Evet. Daha da olabilirse evet. <gülüyor> evet. Ama çok e, tiyatrocu yanı ağır roman. Bu e, resimdeki gözyaşlarını filan ağır romanda kullanmaya karar veriyorlar. E, birkaç fragmanik görüntü geçiyor zaten seyrettiğimiz evet. şeyde. O ağır romanda filan çok etkileyici buldum ben e, Cem Karaca'yı. Bir de birkaç şeyde daha oynuyor aslında. E, ama galiba Cem Karaca'nın en mutlu olduğu yer e, birkaç şeyde daha gördüm oyunculuğunu. Şimdi isim isim hatırlayamadığım için affediniz rica edeceğim. E, sen de görmüşsündür. Hem benim sana gönderdiğim hem senin bana gönderdiğinde var. Evet. Ağır romanlar senin bana gönderdiklerinde var. Öbürkü de o neyse. O ama herhalde ağır romanın klibi. Çünkü filmde çok az Cem Karacı böyle yani minicik bir karacı Başka bir sadece. filmde böyle sanki kılıç çeker gibi böyle kostümlü bir fo- şeyi fotoğrafını Aa, gördüm. Evet, evet sonradan... E- Anladın, bir halk ozanını canlandırıyor. Evet, evet bir evet. halk o zaman kılıç çekmez de yani şöyle eli uzanan tamam, bir tamam, şeyi var hatırladın mı? Evet. evet var yani birkaç şey de oynamış ama onun dışında o 
e, sahneyi yani şey, dans denmese bile o dediğim gibi bacaklarını macaklarını <gülüyor> attığı yerlerde bir de bir damda bir e, herhalde şeyde tophanede bir klip çekmişler bir damda arkadaki görüntüler nefis e, tophanenin o zamanki hali tabi. Ondan sonra e, orada da böyle acayip dans ediyor bizimki yani pozlar danslar e, sahne <gülüyor> için. Sahne evet. için yaratılmış. Pardon özür dilerim. <gülüyor> Ondan sonra şey e, hep sahnede zaten o şey yönlerini kullanıyor. E, tiyatral yönlerini kullanıyor. Şarkıları söyleyiş biçimi de tiyatral. Evet. evet. Yani şarkı Hikaye sözü anlatarak, evet. tiyat, oynayarak. O hem oynayarak hem de sesinde de oynayarak. Evet. Fonetik de muhteşem. Yani evet. kul... çok doğru. Ne kadar güzel bir Türkçe. Ne kadar güzel. Yani Nefis. kelimeleri tek tek tek tek duyuyorsun yani hiç. Nefis ve hepsi sana ulaşıyor. Yani çünkü zaten buradan gelen bir adam yani evet. anlatabiliyor muyum? Şey e, sonradan coverlarını yapmış çocuklara da dinleyelim çok güzel diye konuştuk Arzu ile yolda gelirken. Ben dedim tek kelime anlamıyorum. Vayn vayn vayn vayn odan başka hiçbir şey anlamıyorum. <gülüyor> Halbuki Cem Karaca'yı bir açıyorsun tek tek tek hepsi sana dam dam dam ulaşıyor. Evet. Müthiş o konuda nefis. Bence de. Çok mu konuştum dersin? Yo şahane. Canım mı sağ olsun? Tabii ki. Çekiyoruz. Aa, Almanya. Almanya'da kalması ve vatandaşlıktan çıkarılması. Dur ilk Almanya'ya gidişleri bunlar şekeri. Ah ilk. <gülüyor> Apaşlar ne Apaşlarla gidişi? Almanya'ya gidiyorlar. Ben daha turnede dolandırılmayan şarkıcı tanımadım yani. <gülüyor> Ta, grup ya da müzisyen. Turnede dolandırılmayan müzisyen tanımadım. Ondan sonra e, süper dolandırılıyorlar. Evet. E, hazır dolandırılmışken madem. E, orada. E, evet. E, 10 günlüğüne mi ne gidip bir ay kalıyorlar. 6 ay. 15 ah, günlüğüne gidip 6, 6 ay, ay kalıyor. Kal- evlilikten oluyor zaten öyle. Kadır karısı boşuyor. <gülüyor> 6 ay kalınca 15 günlüğüne <gülüyor> Evet. evet. Yani evet. Kalıyorlar ve orada bir şeyler yapıyorlar. Bir plak şirketiyle evet. çalışıyorlar. Evet. Orada bir plak şirketiyle çalışıyorlar. Kayıt yapıyorlar orada. <gülüyor> Sonraki Almanya'yı anlattınız hanımefendicim. Yıllar sonra 80'deki ne diyorsun? Evet. evet. 12 Eylül olduğunda Cem Karaca Almanya'da. Ee, ve e, burada 12 Eylül olup da e, ha şey yayınlanıyor. Bir tane e, 1 Mayıs'ta bin, e, 1979 1 Mayıs'ında sanırım. Ee, Serdar Bağcan'la e, Cem Karaca'nın bir miting alanında fotoğrafı yayınlanıyor. Hmm. Ee, Kenan Evren ve generaller e, işte şey diyorlar yurda dön. Cem Karaca'yı ve Serdar Bağcan'a yurda dön çağrısı yapıyorlar. Vatandaşlıktan çıkarılanlar? Daha çıkarılmamışlar. Ha, ha, ha. Yurda dön diyorlar. Ee, Serdar Bağcan zaten yurt daya itilerdi. <gülüyor> <gülüyor> Serdar Bağcan gidiyor, e, şey yapıyor, işte ifade veriyor falan ve e, bir sürede hapis yatıyor bir, hmm. bir iki ay kadar. Hmm. E, Cem Karaca e, dönmeyeyim ben diye düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Dönmüyor, iyi, iyi de yapıyor herhalde. Ondan sonra e, ama sürekli şey yapıyor yani e, geri dönebilmek için bu davadan beraat yani Serdar Bağcan sonunda beraat ediyor. Hmm. E, o da beraat edebilmek için sürekli işte dilekçeler yazıyor, yolluyor, o diyor beraat ettiğine göre diyor burada diyor hani bizim diyor bir şeyimiz yoktu diyor hani Türkiye hmm. aleyhine hmm. hiçbir şey yok diyor falan filan. Ama hiç kimse cevap vermiyor ona ve o orada kalıyor. Oğlu burada. Hmm. Hem oğluna hasret hem vatanına hasret. Zaten babasının yani... cenazesine gelemiyor. Babası vefat ediyor ve babasının evet. cenazesine gelemiyor. Vatandaşlıktan da çıkarılıyorlar. O gelmeyince vatandaşlıktan, vatandaşlıktan çıkarılıyor. O Melike Demira birkaç kişi vatandaşlıktan çıkıyor. Yılmaz Güney herhalde. Evet. Vatandaşlıktan çıkarılıyorlar. Evet. Kıyamam. Çok fena mı o ya şey ve... diyor uzay boşluğunda tek başıma kalmış gibi hissettim diyor. Böyle <gülüyor> Şeyim kopmuş, i̇pim, i̇pim kopmuş. kopmuş ve tek başıma uzayda süzülüyormuşum da çok fena. Evet ne kadar güzel şeyler yakalar arkadaşım benim yerim ben seni. Sonra oradayken de e, Almanya'da da konserler veriyor ve diyorlar ki Alman vatandaşı ol kabul etmiyor. Ne Türk vatandaşı ne Alman vatandaşı evet. kabul etmiyor Alman vatandaşı olmayı. Ve Almanya'da e, bulunduğum ortamda hiçbir zaman Türkiye'nin aleyhine konuşturmadım diyor. Hmm, tabii. Ya konserler verdim, tiyatro yaptım e, ama diyor yani hiçbir zaman bulunduğum ortamda Türkiye aleyhine konuşulmadı. Düşün vatandaşlıktan çıkarılmasına rağmen çok evet. naif, latif, tabii, seviyorum ben ya bu kafaları. Evet. 
Evet öyle şey. Sonra dönüşü şeyle oluyor. Turgut Özal ve Mesut Yılmaz Almanya'ya geliyor diyor bir arkadaşı. Ben diyor bir görüşme ayarlayabilirim başbakanla görüşür müsün diyor. E görüşürüm tabii diyor. Türkiye'ye dönmek istiyorum. Kimle görüşeceğim diyor. Şöyle <gülüyor> Gorbaçoğlu'na görüşecek değilim ya diyor. <gülüyor> Görüşün başbakanla diyor. Ondan sonra Turgut Özal'la buluşup e, konuşuyor. E, bir süre sonra da ülkeye dönüyor. Evet Turgut Özal ona çok e, ılık davranıyor herhalde. Evet. Sonra da Türkiye'ye dönüp beraat ediyor. Evet orada biraz şey oluyor tabii işte e, Turgut Özal'la görüşüp geldi diye e, dönek diyorlar. Evet. Yok elini öptü Turgut Özal'ın falan diyorlar. Evet. E, ama öpmemiş kendisi evet. söylüyor sonra. Ben Semra Özal hanımefendi olduğu için onun elini öptüm. <gülüyor> <gülüyor> onun elini sıktım <gülüyor> Evet, çok şeker. Hı-hı. Bence hiçbir zaman yalaka olmamış. Hiç kimsenin yalakası Öyle olmamış. Öyle bir adamın yalaka olabileceğini zaten düşünemiyorum. Ben bir kalıba gireceğini zannetmiyorum Cem Karaca'nın. Yani Tabii. olmayacağı bir kalıba gireceğini sanmıyorum. Ya hepimiz dönüşüyoruz. Hı-hı. Yani baktığın zaman zaten aynı kişiyi tekrar ediyorsak yanmışız. Yani hepimiz bir dönüşme gayreti içindeyiz. Daha iyi olabilmek için, bu hayattan daha çok zevk alabilmek için dönüşmek zorundasın tabii ki. O dönüşmeye dönek diyorlar ona. <gülüyor> dönek dön, döndüm baba ne var diyor yani şarkısıyla evet, evet. değil mi? Arif yani... Sağ'la bir konuşmalarında Arif Sağ şey demiş. Biz sosyal demokrat olarak başa gelecektik o zaman dönse, gelseydin keşke demiş. Ha. Ama diyor o diyor kendi diyor burada rakı balık içerken hasreti çeken ben <gülüyor> Ay Arif Sağ da bayıldığım bir adamdır, evet. bayıldığım bir adamdır. Neyse sonuç itibarıyla e, sonuç itibarıyla bizimki dönüyor ve rap. Tam bilmiyorum yani gerçekten bilmiyorum. Şöyle bir araştırdık yani bu üstün körü bir bilgi. Fakat rap diye rap rap zap diye zap zap rap rap var ya. E, rap diye rap rap rap rap e, bence ilk Türk rapini Cem Karaca yapıyor bana soracak olursan. Çünkü orada bir konuşmaları da var, bir duruşları var. Konuşarak söylüyor şarkıyı ve evet. inanılmaz zevkli klibi se- yani o ş- klip dediğim de şarkıyı söyleme halini seyretmek çok zevkli. Ve orada da yine oyunculuk giriyor devreye. Evet. Oyunculuk ve şarkıyı söylerken anlatma. Daha doğrusu o şarkıları hep dert anlatmak için söylemiş değil mi Arzu? Tabii tabii hikaye anlatıcı adam zaten. Evet ve şey de çok etkileyici. Yani bizimki hem komünist yani solcu hı hı. hem de inançlı yani öbür evet. tarafa da bayılıyor. Yani bunun böyle olabileceğini görmek açısından da en son unutmazsam bir şey söyleyeceğim inşallah. Aslında hep birilerini bir şeyleri bir araya toplamak için yani ben de kendi adıma sol nesiyim. E, seviyorum yani o taraf e, o yönde, evet, evet o, o tarafı daha çok böyle e, hoşuma gidiyor diyeyim ama e, şeyi de çok seviyorum yani işte e, tasavvuf diyeyim bayılıyorum yani hani o tarafa da e, düşünemem onsuz bir şey Z- zaten bence her taraftan bakan aslında temeldeki o aynı değerleri severek çıkıyor yollara biri diyor ki bu taraftan gel, biri diyor ki bu taraftan gel. Apolitiyiz bizim kuşak. Ben kendi adıma apolitiyim ama yani Cem Karaca'yı anlatmak adına örnek veri, vermekle meşgulüm. Daha fazla vermeyeyim diyorum. Almanya'dan geri dönüş. Sonrasında da hep üretmeye devam ediyor. İşte dediğim gibi o rap diye rap rapların olduğu çok güzel bir albüm yapıyor. Onunla tekrar bir pırıl pırıl parlıyor. Değeri tekrar biliniyor. 2004'te de vefat ediyor evet. malum. Çok pek de 59 yaşında vefat ediyor. Ben şeye bakmadan evvel o kadar 60'ını bulamadığını düşünemem, düşünmemiştim yani. Evet ben de daha yaşlanmış <gülüyor> gibiydi. E, tabii herhalde evet, vatan hasreti bilmem nesi falan filan hırpalamıştır. Sonuç itibarıyla e, cenazesine gittim ben Cem Karaca'nın arkadaşlar. E, ama yani böyle yine e, yani hem seyrettim hem onun için bir dua etmek istedim. Yani ta o zamandan itibaren bir şeyim vardı, bir, ona karşı bir muhabbetim vardı diyeyim. E, cenazesinde e, tek bir... Sağ, sol anlamam kim kimdir bilmem ama 
O havayı algılıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ee, sağ sol herkes bir arada. Herkes hep bir ağızdan tek bir getiriyor. Ve Cem Kalarıcan'ın e, cenazesi böyle deniz dalgası gibi inanılmaz bir belki hayatı boyunca lafıyla, sözüyle, şarkısıyla, türküsüyle birleştirmeye çalıştığı ve dövüldüğü, tükaka edildiği, vatandaşlıktan, yurttan, memleketten çıkarıldığı, çıkarılmasına sebep olan şeyleri yazan bu adam cenazesinde herkesi bir araya getiriyor. Bu beni mesela çok etkileyen bir e, anekdot olmuştur. Bunu aslında sanatıyla başarıyor. Evet. Yani müziği, yazdığı sözler, her şeyle bu kadar güçlü olmasa bence böyle bir bir araya getiriş olmaz. Evet ve şey sonradan insanlar bir sürü açıdan dönek diyorlar ya bizimkine işte döndü artık solcu değil. Hayır efendim ne münasebet onu diyecektim işte. Taner Öngür diyor ki 1970'lerden itibaren tasavvuf merakı vardı. Yani ki tam da dediğim şey ona denk düştü yani Dervişan'ın adını evet. biz tasavvuftan alıyoruz kökümüzü evet. diyerek orada açıkladı tam da o dönem. 70'ler derken belki öncesinde var çünkü... O 65'te ilk bağlamayı duyduğunda zaten Türkü yoluna girdiğinde aşık mahsuniler, pir sultan aptallar onların hepsi o değişlerin hepsi insan olmaya dair erdem sahibi olmaya dair tekamül etmekte ne de var tasavvuf da var yani kendini upgrade evet. etmek diyelim hani günümüz <gülüyor> <gülüyor> Türkçesiyle diye saçmalayarak konuyu iyice çetrefilli bir yere götüreyim istedim ondan sonra neyse ah, günümüz <gülüyor> <gülüyor> Mahdi izlerimizi dövelim değerli dostlar. Neyse yani kendini dönüştürmek, geliştirmek, kendi kendini e, hep o dönüşüm içinde, şeyin içinde bulabilmek aslında. E, yani sonuç itibariyle o belki de 1965'te o ezgileri duyar duymaz başladı. Fakat belli bir şuurla konuya girmesi belki 70'lerdir bilemiyorum ama hep... Onun böyle bir afinitesi var. Yani kendi kendini dönüştürmeye dair bir afinitesi var. Onun için de ona dönek dedikleri zaman, dö- de- dönek dedikleri vakit döndük ne var diyor yani. Zaten maksat bu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Tabii ki art niyetli değil. Oğlu da kıyamam. Keşke babam hiç politik şeyler yapmasaydı. Keşke hep resimdeki son neydi resimdeki gözyaşları. gözyaşları son umut muydu, son mektup muydu, bu son... Bu son, bu, mek- son olsun. bu son olsun ama bu son olsun keşke hep öyle şeyler söyleseydi babam diyor çok da tatlı hayır iyi ki öbürküleri de söylemiş Olur herkes bir araya ki. gelmiş yani, yani bence çok önemli yani çocukluğumdan hatırlıyorum e, o sol şeyler arasında gruplar arasında falan ne kadar önemliydi yani benim iki tane abim ikisi de e, TKP şey e, kökenli oldu yani <gülüyor> evde bizim Cem Karaca falan yani çok acayip bir şeydi İyi ki böyle birisi bizim topraklarımızda yetişmiş, var evet. olmuş. İyi ki kendini aramış, bir sürü insanın kendini arayışına cesaret vermiş. İyi ki de iyi ki. İyi ki Cem Karaca olmuş yani. Ben de. Değil mi? Bizden bugünlük bu kadar değerli atölyehane dostları. Sakın bizi beğenmeyi, sakın bizi beğenmeyi ihmal etmeyin. Hatta <gülüyor> yani Hayır bayılın bile lütfen. Zillere bassın, abone olun. İşte hepsini yorum yazın lütfen. Yani ne düşünüyorsanız yazın ki biz de ona göre kendimizi evet. şekillendirelim. Beraber yürüyelim yani. Siz de bize şekil verin hakikaten de. Makbule geçer. Görüşmek dileğiyle tabii. <gülüyor> tabii. Yani. <gülüyor>